Eu acho bonito o Erimê, amor. Rão, rão, né? Que a terra, que a... sem a terra o povo pataxó, né? Não um... ia viver, né? A língua pachorrã, ela ficou adormecida, ela não ficou assim, perdida. É por conta de todo o sofrimento que os nossos anciões passavam, eles tiveram que se adaptar a essa outra linguagem, essa outra forma de vida. E foi assim que quando a gente teve aqui a reserva, né? E as outras aldeias, aí para nós já foi assim, uma garantia, né? Onde que a gente poderia, assim, nós vamos para aquele lugar, ainda por ser um lugar sagrado, e é ali que nós vamos, sim, é, voltar, né? falar nossa língua, os rituais voltar a ser praticado, junto com os outros parentes, né? Voltar mais vivenciar no dia a dia nossas tradições. Nós sentamos ali debaixo de um pé de árvore, né? Com dois índios mais velhos. Aí nós falamos assim, oh, é o seu, seu prejuízo, é o seu prejuízo. É, fala algumas palavras aí que o senhor falava antes, né? Aí ele sentou ali e falou, ó, oh, merqui, Arnando tá querendo merqui tarrão, né? Aí a gente, que é isso? Merquitarrão. Aí ele falou, olha, eu quero tomar um café com açúcar, né? E falava pra gente, anota, anota aí, anota pra não perder, né? Jocana Baixu, que toque, que toque ré, que toque. Aí foi, foi procurar a Zabelê, que é uma pataxó, que mais fala, falava a língua pachorrã. Nós somos procurando a Zabelê e nós somos procurando os anciões também, né? E fazendo esses encontros aqui. Sempre, toda noite a gente encontrava... Dois, três anciãos. Mês, janeiro, Ariomã. Fevereiro, Eremiopã. Mas, Urapinã. Abril, Tem um povo aqui ainda, né? é um povo da floresta. Tem uma frase que eu lembro de um colega que fala assim, povo pataxó, plantado no coração da mãe terra, por isso permanece firme na luta, pela sabedoria dos antigos e dos sagrados. Aueri, noctoiná niamissum, aueri. Oh, my God.